और उसका नाम भी ग्रेट था गे रिलेटेड इम्ब्लून डिस्पंज या अभी कैंसर कहा जाया था करता था उसको ए जेड यू रेट्स का कोई नाम और निशान नहीं है टॉकिंग अबाउट दैट टाइम पेनी चीज मैंने देखी कि बहुत से मर्द ऐसे थे जो कि समझ ले थे बट शादी शुदा थे और शादी करना भी चाहते थे औरतों से आई डि नॉट अंडरस्टैंड कास्ट अगर आप अपने आप को वैल्यू में ही करते तो फिर आप अपने आप को इस बीमारी से नहीं बचा पाएंगे इश्क तो बहुत होगा बहुत बार सीम्स टू बी बिटवीन एट एंड टेन ऑफ फर्स्ट सेक्शुअल एक्सपीरियंस एंड किसके साथ स्कूल टीचर्स कजन्स अंकल्स इट इज डन इन सच अ शर्ट देर कुछ कुछ सेक्स एजुकेशन नहीं गिनी वी जो नॉट हैव फॉर्मल सेक्स एट वी हैव लाइफ स्किल या सो तो वे वी नॉट टू स्पीक अबाउट सेक्स एट ऑल यंग यंग लाइफ के मुझे पूछ दे थे क्या कोई दिलाई है जस्ट लेने से जो कि मैं ये जो मेरे फीलिंग्स है या ना है ना हो और वाकई में मुझे रोना आता था ये सुन के यू नो इतना गुस्सा आता था कि देखिए जिसके लिए ये बहुत ही नेचुरल नॉर्मल चीज है उस बच्चे के फीलिंग उस बट वो उसके दिमाग में क्या बुरा होगा कि उसको ये ऐसे मुझ पर शादी कर दे बच्चा पैदा कर दे और फिर जो अपने समय में वो करते हैं कौन पूछ रहे हैं ये एजेंट ही एक ऐसी चीज है जो कल्चर को हर वक्त आपके नजर के सामने आके रखता है देखो अपना कल्चर देखो हम एक दूसरे को किस नजर से देख हर वक्त है चाहे एक थप्पड़ लगा दे मेजर हॉस्पिटल है डेनी में वहां दे देते शॉप ट्रीटमेंट के और कहानी सुनना चाहते हैं हम आप जहां से शुरू कर देंगे हम वहां से सुन लेंगे तो पता ही बहुत मुश्किल सी बात है कि कहां से शुरू करें मैं पर मुझे लगता है कि जो मैं खो जिस तरीके की मेरी सोच है या पनी है अभी डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स के बेब और मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हो कि ऐसे सोच रखने वाले लोगों की जिंदगी में मैं आई और क्योंकि जिस तरीके से उस टाइम के जमाने में सोचे कि फिफ्टीज में मेरे पेरेंट्स जो मेरे फादर साउथ के थे माँ नॉर्थ के थी वन ब्रैमन दूसरे नॉर्न ब्रैमन मेरे उन्होंने शायद नहीं की उनकी हिम्मत है उनकी हिम्मत उस तो मैं सोच रहा हूँ कि हिम्मत कैसे हुई है सब करने की लाइफ और हमें सिखाना रिस्पेक्ट क्या हो हमें सिखाना बहुत छोटी छोटी चीजों के देख मुझे याद है मेरी माँ पंजाब की थी और अब खन पार्टीशन में पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान आए और मैं कॉलेज में थी तब तक मुझे ये नहीं पता था इतना पता था कि मेरे ग्रैंड उनकी जो पेरेंट्स हैं पार्टीशन में वो हिंदुस्तान नहीं आन पाए क्योंकि उन मॉन्ट हो और मेरी माँ कभी उसके बारे में बात नहीं करती थी और मैं पूछती नहीं थी और मैं कॉलेज में थी जब ऐसी एक मेरी सहेली थी वो तो हम लोग बैठ कर बात करते थे और उसने कुछ पूछा था ग्रैंड पेरेंट्स के बारे पर कर नहीं मैंने फादर की माँ हाँ वो थी मैं पाँच छः साल की थी जब वो पूजा गई पर उनके फादर उससे पहले उस पर थे और मम्मी के पेरेंट्स भी मैं नहीं जानते थे वो फिर उनको क्या हुआ क्योंकि मेरी माँ वहाँ बैठे थी उसने सिटन डर मैंने माँ को कहा कि आंटी क्या हुआ 
तो मैं मदद से चलो उनकी कतर तो बीत गई थी बात एंड मुझे ऐसा शौक लगा मैंने कहा क्या मैं कहीं ये कैसे हो सकता था वी वो ब्रॉट क्लोज द पर्सन ब्रॉट एज आर जिसने मैंने परवरिश की ही वॉज अ ये बस माई मदर एज ड्राइवर वॉज अ मस्कर she had very close muslim friends so i said my hey kiss a word this it can i said that other aap ko kuch ho jata hai hai to kai musalman suppose pe likar pate she said sunu ye pe ye pehli baar aur aakhri baar main ye sunna chahta hu tumhara matlab kya hai ye kabhi kya parents aapke maa baap ko aise kabhi kiya gaya हाँ दोनों से बात नहीं थी बहुत दूसरे फोर्सेस शामिल थे जिसकी वजह से ये हुआ है तो किसी को ब्लेम करना बहुत गलत है और कभी ऐसे किसी को ब्लेम एंड आई थिंक माई जर्नी of understanding rights and equality who stand session happy now mat and you first year of college mat thara unis ab kaun sa happy bhar gaya dekh chhi ban ko this dream so which let that ki i was very blessed what and kyunki mere parents unki soch aise thi वो जो प्रेशर वो जो होते हैं वो थिंग जो लोग अक्सर कहते हैं प्रेशर टू गेट मैरिड प्रेशर टू ओनली मैरी अ सर्टन काइंड वो कभी नहीं था एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरे फादर मेरी माँ को बहुत टाँग सॉरी मेरी माँ मेरे फादर को बहुत टाँग तो थे कि तुम इस लड़की को बिगाड़ के रखोगे क्योंकि वो फादर एक बार उन्होंने कहा था अच्छा अभी डाई नो मस्ट लुक फॉर अ बॉय एन इज वट वो इवन लुकिंग फॉर अ बॉय नंबर वन नंबर टू कोई सरल रात नहीं है शादी करने के अगर हाँ कोई मिले जिसको तुम बहुत रिस्पेक्ट कर सकते हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी उसके बगैर नहीं गुजार सकते शादी ऐसे कोई जरूरत नहीं शादी करने की सो मैं मदद से ये सब गलत तुम सिखाते रहते हो उसको दो बट दैट इज हाउ आई वॉज बट तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी थी बहुत लकी थी क्योंकि मेरे हम फॉर एग्जाम्पल जो मेरे गे फ्रेंड्स हैं मेरे पेरेंट्स हमेशा जो रिलेशनशिप्स में थे उनको हमेशा एज ए कपल बुलाते थे घर मेरे गे फ्रेंड्स कितने बार मेरे पेरेंट्स से बात करते थे सो वो दैट दैट अबिलिटी टू रिस्पेक्ट जो उनमें था और जो उन्होंने हम तीनों को सिखाया जानवरों के साथ प्रेम नॉट टू डिस्क्रिमिनेट पीपल हु हेल्प दस इन आर हाउस टेकिंग केयर ऑफ अर्स बट ट्रीटेड लाइक फैमिली ऑलवेज ऑलवेज तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो बच्चे के दिमाग में बिकॉज बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों से बहुत जरूरी है कि हम अब उन्हें सिखाए रिस्पेक्ट इज अ वेरी लर्न बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग इक्वालिटी बहुत लर्न बिहेवियर और बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाए नहीं तो हम नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला है इस दुनिया जहान में मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही है इफ यू लुक एट दिस होल वर्ल्ड आज के तारीफ में बहुत जरूरी है और मुझे एक नाटे ही जो मुझे लगता है इतनी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्पेक्ट इज अर्न बिहेवियर और अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है कि हम सोचते हैं कि कोई उनसे बड़ा है तो सिर्फ उसी की रिस्पेंड और उसी तरीके से हमको सिखाया जाता है बट 
जबकि रिस्पेक्ट का एक्चुअल मीनिंग लोग नहीं समझ पाते कि अपने से छोटे हैं अपने के साथ वाले हैं कोई भी मतलब क्योंकि यही तो इक्वालिटी है वही तो और उसी में इक्वालिटी हाँ उसी में इक्वालिटी है और ये जो हम सोचते ना कि हमसे जो छोटे हैं उनको समझ नहीं हाँ वो मुझे लगता बहुत गलत सोच खास आवाज से आज के ज़माने क्योंकि जिस आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन इतना एक्सेसबल कि ये सोचना है कि ओनली ओल्डर पीपल नो मुझे लगता है इसका मतलब नहीं है कि हम अपने बच्चों को ना सिखाएं कि आप रिस्पेक्ट से रहिए जो बड़े हैं उनके साथ रिस्पेक्ट बट रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट है ना तो आई रिपोर्ट माई मदर ओल सिंह ये वर्ड जो होता है ना आप हिंदी में कितना आप तो अगर हम अपने से छोटे को तुम भी कह देते शी ऑलवेज करेक्टेड बेटा तुम क्यों कह आप कह रहे भी क्या परेशान नहीं आपको और हाँ सो छोटा तुम सो क्या अरे सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम हमारे दिमाग में जो शिफ्ट होना है अब बहुत जरूरी है जिस तरीके से हम लोगों को देखते हैं उनके साथ व्यवहार करते हैं ये जो अब हम डिवाइड दिख रहे हैं हाँ वो मुसलमान क्रिस्टन्स कोई भी दलित ये जो डिवाइड हम देख बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है नहीं तो मेरे को लगता है कि हमारे जो दिस इज सच एन ब्यूटिफुल कंट्री डाइवर्सिटी देखिए और इसी में तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मजा हमारे खाने पीना रहना सहना सब इट्स इट्स फैंटेस्टिक तो हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है और जब मैं एक तो है लोगों के साथ जो हमारे रिश्ते और इसका एक्सटेंशन मुझे लगता है जानवरी के साथ भी है क्योंकि जिस तरीके से जैसे गांधी जी ने कहा था ए, एक समुदाय को आप उस जिस तरीके से समझते हैं उनका व्यवहार जो जानवर के साथ है ना उस उससे ये समझ पाए जो भाई कंचर है उससे समझ फॉर एग्जाम्पल हम जिस तरीके से आज अपने बच्चों को अपनी औरतों को ट्रीट करते हैं वैसे ही अपने जानवरों को ट्रीट कोई फर्क नहीं तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़रूरी है अदर छापना और और अपने आप को समझाना कि हम जिस रास्ते पे हमारे कदम चल चुके हैं हम उसको कैसे एक दूसरे को शर्म देते हैं ठीक है आज जो हो रहा आजकल के जमाने में जब हो रहा है अब जब भी मैं सोचते हुए आपने में एक तब देर होते हुए सरक जाता है जो बाहर समझे हमारे कल्चर बगैर एक सोल का रह जाए तो बहुत जरूरी है कि हम लोग सबको और भोग के सोचना है इन कैसे कैसे इन चीज़ों को रोके कैसे बदलाव तो आपकी जिंदगी में नाज की शुरुआत कब होगी मतलब नाज एक ऑर्गेनाइजेशन बन के तो बाद में आया आपका 
بٹ اینڈ شور اس سے پہلے ایک شو آج ٹرگل دماغ میں بہت ساری چیزیں تو وہ آپ کی کیا جرنی ایکچولی بہت ایسا کوئی بڑا سوچ سب اس کے یہ جو میری زندگی میں ہوا ہے جو ڈسیشنس میں نے دی اس قسم کے کام کرنے کے بھی ویسے کوئی کی گہرا وہ کچھ نہیں تھا نہ تو ایسا تھا کہ بہت سوچ سمجھ کے میں نے یہ کرنا تھا ہے یا میں کہ ہر وقت ایسے تھی بالکل نہیں اٹ واز ویری اسٹرینج کیونکہ میں اپنا ماسٹرس کر رہی تھی امیریکا میں اور ایک ریکوائرمنٹ یہ تھا کہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کے ساتھ چھ مہینے کا یا ایک سال کا کام انٹرنشپ کرنا پڑے تو مجھے یہ کام ملا ایک ایسی سنستھا میں نیو یارک میں جہاں ہم مائگرنٹ لیبر کے ساتھ ان ڈاکیومینٹڈ مائگرنٹ لیبر فروم ہیٹی ان لیٹن امیریکا ان کے ساتھ کام اور یہ تھا ایٹیز میں اور اس وقت ایچ آئی وی بہت ہی زیادہ زیادہ پھیل رہی تھی اور اسٹگما بھی اسٹگما زبردست اب جب آپ اسٹگما کی بات کرتے ہیں نا اور اس ٹائم کا اسٹگما میں آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی کہ کتنا برا کر دیں تو میں نے کام سے شروع کر لیا انہوں نے ہمارے دو باس تھے انہوں نے کہا ارے مجھے لگتا ہے کہ تم میں یہ بہت ہے کہ تم کاؤنسلنگ کر پاؤ گے ٹریننگ کر پاؤ گے اور یہ دونوں چیزوں میں میرا آئی ہیڈ نو انٹرسٹ نو آئیڈیا تو انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں میں آئے نہیں آیا سو وائی ڈونٹ ٹو گوئنگ اٹ ٹرینڈ جسٹ گیٹ ٹرین اینڈ اف یو ڈونٹ لائک ٹو ڈو سو انہوں نے بچے نیو یارک سٹی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں بھیجا ٹریننگ کے لیے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا اینڈ اینڈ دیٹ از ویئر آئی ٹو تھینک مائی ٹریبرس کیونکہ آن آف از آر اے پروڈکٹ آف آر انوائرمنٹ نا ہم لوگ کہیں باہر سے تھوڑی نہ آئے تو میرا جو میرے گے فرینڈس ہمیشہ تھے ایون امیریکہ جانے کے پہلے بھی تھے پر ہماری سوچ ود آؤٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ تو آئی ریمبر کہ یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ سمبر سوسائٹی میں یہ بات تھی کہ یہ غلط ہے یہ لوگ عجیب سے ہیں اور میں ایٹیز کی بات کر رہی ہوں رہے اور میری جب ٹریننگ ہوئی جب میرا انڈرسٹینڈ میرے میرا دماغ بڑا اور کھلا اور پھر پوچھنے لگا مائی گاڈ ایک ہاتھ پہ تو میں رائٹس کے بارے میں بات کر بھی ہوں سوچ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ آئی ایم لائک دس آئی ڈونٹ گرو ایوری تھنگ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کاسٹ کیونکہ اگین آئی ایم سینگ پروڈکٹ آف یور انوائرمنٹ میرے فادر آرم فورسز میں تھے ایئر فورس میں تھے تو کاسٹ کی بات ہی نہیں ہوا کرتے تھے دیر واز نو کوسٹر امن ڈیڈ نو من ڈن اسپیک اباؤٹ اٹ وی ڈن اسپیک اباؤٹ ڈفرینٹ ریلیجن آف کاسٹ ایوری تھنگ واز ایز ایو ایکس وی ناٹ ایکس اینڈ آئی ریمبر ڈیورنگ دا بنگلہ دیش آپریشن لائک ان سیونٹی ون سمن آسٹ می آئی یو آئی ایئر اور آئی ایم I didn't know. This was, I was in hostel. I was, it was called La Vant Nail from me. So I wrote my father to write the forward idea of my family. And it was the money to tell about it. So I wrote to him saying, uh, Daddy, if someone asked me, then what is it? I got a 13-page response from him. He says, I am so disappointed. A child of mine is asking this kind of questions. I said, I had someone asked me, and I had to ask. <laughs> and so, but it's, you know, it's just crazy. So I got a huge lecture from my father. But the point is that one, it was never a part of our, you know, understanding, which is so different from the lives of many millions of people in this country, right? So I think in many ways, to do many training, we do many, we just summer I up. Then I started understanding so much more about the violence against different communities, U.S. May. Here, because at that time, mein, uh, HIV jo hai, was a lot of gay samadhi in my life. And its name was also the gay-related dysfunction. Or it was cancer, it was also the cancer. 
हॉस्पिटल्स में जैसे इधर हुआ करता था उस वक्त उधर लोग जाते थे एडमिशन भी मिलता था कोई उनको छूटता नहीं ना तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन जो था ना बहुत आके हमारे आंखों के सामने हर वक्त आ रहा था और उस टाइम हर दूसरे दिन हम लोग फ्यूनरल्स में जा रहे थे हमारे कोलीग्स हमारे दोस्त गुजर रहे थे और इट वॉज वेरी अफोर्डेबल तो आई थिंक ये सब एक्सपीरियंसेस से फिर उसी वक्त हमारे एक दोस्त थे जो ऑफ इंडियन डिसेट थे अनाज के तो वो एक दिन मैंने तलवास बया गई थी उनकी फैमिली को पता चल गया था कि वो एच आई वी पॉजिटिव है और ये भी पता चल गया था कि वो गए हैं दोनों एक साथ तो उन्होंने घर से उनको निकाल तो वह मेरे पास है तो फिर मैंने उनके दही पर की फिर शॉर्ट बने और उससे भी मेरी अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट सो बहुत से ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस की वजह से मेरी खुद की सोच बदली और जब मैं आ, फिर जाहिर जैसे इन्फेक्शन बढ़कर हार्ट चेंजेस आते रहे हमारे ट्रेनिंग की वजह से एक्सपीरियंसेस की वजह से एच आई की समझ भी बहुत अलग होने लगी और फिर जब मैंने डिसाइड किया कि मैं हिंदुस्तान वापस आऊँगी मुझे लगता है कि ये क्योंकि मेरा इतना ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस था दस साल रुपये थे कि मैं यही काम इधर कर और मेरे जो बी फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा यार यहाँ कुछ हो नहीं ना तो निकट है मेरे पास तो इसलिए मैंने सोचा ठीक तो एच एम ई का ही काम मैं करूँगी क्योंकि मैं और कुछ नहीं जानती थी बैर और दूसरा ये था कि मुझे लगा कि हाँ ये तो कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा था एक और संस्था थी जो हाँ जो समन्वय भी समुदाय के साथ काम कर रही थी पर यहाँ नॉर्थ इंडिया में कोई तो आई थिंक एक और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ हाँ आई कर रही थी और फिर अपने का ठीक है तो मैंने काम जो शुरू कर दिया ये कौन सा था ये था नाइन्टी फोर दिसंबर में और फिर वेरी क्विकली मुझे जो भी मेरी ट्रेनिंग थी ना मुझे उसको अपने उसको छोड़ था मुझे मुझे रीलर्न करना पड़ा सब कुछ क्योंकि हमारी जो सोच है कल्चरली इधर और मेरी पूरी ट्रेनिंग वेस्टर्न ट्रेनिंग थी तो मेरे तो बाद में तो इज वेरी क्लियर आप या तो गे हैं या बाइसेक्सुअल है या स्ट्रेट तो यहाँ जब मैं आई काम शुभ किया पहली चीज मैंने देखी कि बहुत से मर्द ऐसे थे जो कि समझ लेंगे थे बट शादी शुदा थे और शादी करना भी चाहते थे और तो से मैंने कहा अजी इसका मतलब है कि ये जो इन्फेक्शन है मर्द से मर्द से और तो और बच्चे तक जाएगा तो अगर हमें हिंदुस्तान में डाक हमें इधर काम करना है तो फिर हमें एच आई वी प्रिवेंशन सिर्फ एक समुदाय के साथ फोकस करके काम करने में कुछ नहीं होना तो बहुत ज़रूरी है कि हम औरतों और यंग पीपल के साथ और बच्चों के साथ भी काम करें तो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग फिर से इवॉल्व होने लगी बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने काम तो सवाल मर्दों के साथ किया था और फिर 2000 में हमारे यहाँ एक बच्चा छोड़ा ऑफिस में कोई आके किसी ने आके बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि इस बच्चे का भाई है और इसके एक चाचे ने उसे रख लिया है और क्योंकि ये बच्चा पॉजिटिव है कोई इसको फैमिली में रखना नहीं चाह रहा और इसके पेरेंट्स को सक तब तक मैंने तो भाई मुझे ना तो अपने बच्चे चाहिए थे मैं मेरे दिमाग में बहुत क्लियर मैं उसमें ये बात थी कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए ना तो मैं बहुत 
दयालु माँ जैसे कैरेक्टर तो मैं कभी अब क्या करे मुझे तो बच्चों से कुछ नहीं था देना नहीं मैंने सोचा भी नहीं था कभी बच्चों के बारे में अब मैं तो मैंने अपनी माँ से कहा तो मैं कहा खान मैं मदर वॉज क्लासिक तो मैंने कहा जस्ट रेट्रीब्यूशन इसकी देखभाल करो मैंने कहा मैं कोई देखभाल नहीं कर पा नहीं कर बट आई वेंट क्रेजी एवरी ऑफन इट Every government institution, मैं रोज फोन कर करके अरे नहीं ये बच्चे को आप रख लीजिए जैसे उनको पता चला नाज से तो उन्होंने कहा कि बच्चा क्या प्रॉब्लम है बच्चे को तो जैसे मूर्ति जैसे भी पॉजिटिव है हम नहीं रख सकते बच्चा कहाँ जाएगा एंड आखिर भाई दिमाग में तो हम राइट्स राइट्स पे मत में ही जीतते हैं रहते हैं समझते हैं बिलीव करते हैं तो मैं क्या ठीक है अब क्या करें तो मैं कहा को कितना भी है तो अब मैं कह रहा हूँ शुरू और पहले दो तीन साल के लिए छः बच्चे थे और फिर क्योंकि एक चीज़ है हमने ये भी तय किया था कि अगर हम ये करने वाले ने क्योंकि मैं फिर से राइट्स की नज़र से इसको देख रही मुझे ये हमेशा लगता है इट्स नॉट अबाउट वर्ड इट इज क्वालिटी ऑफ इट इज द राइट ऑफ दैट इंडिविज टू गेट द बेस्ट केयर पॉसिबल राइट तो बहुत बच्चे होंगे जैसे कि गवर्नमेंट संस्थाओं में होती है सौ सौ बच्चे दो सौ बच्चे तीन सौ बच्चे आप कैसे देख बात तो तब का नंबर्स छोटे होने चाहिए और हम जिंदगी भर उठ के देख ये हम बहुत क्लैरिटी है अभी भी मेरे दिमाग में कि जिंदगी भर के में हम ये हमारे बच्चे भी उनका घर ठीक है तो अगर वो बाहर भी रहेंगे ही उनका घर इफ दिस एनी प्रॉब्लम ये उनका तो वैसे हम मैं कह भी शुरू कर दिया और उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा था कि जैसे उन समझ नहीं दे मैं आप खुद खुद उस समाने की खुद कर पी थी चाहे कॉन्डम्स देना चाहे लोगों से बात करना ये चवि के बारे में तो मुझे ये भी लगा कि एंड मेरा दिन इतना दुखता था ये सुन के बहुत 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 कॉमन था कि यंग यंग लाइफ के मुझे पूछते थे क्या कोई दिवाई है जस्ट लेने से जो कि मैं ये मुझे मेरी फीलिंग्स है ये ना ये ना हो और वाकई में मुझे रोना आता था ये सुन के यू नो इतना गुस्सा आता था कि देखिए जिसके लिए ये बहुत ही नेचुरल नॉर्मल चीज है उस बच्चे के फिर में उस उसके दिमाग में ये क्या हो रहा होगा कि उसको ये ऐसे मुझ पर तो फिर मुझे लगा कि बहुत जरूरी है कि एक चीज़ तो ये है मेरी खुद की पोलिटिकल पोलिटिकली जो जिस तरीके से मैं एच आई को देख रही थी मुझे लगा कि अरे वो फिलोसॉफिकली भी देखो पोलिटिकली भी देखो इसको कि अगर आप अपने आप को वैल्यू में ही करते तो फिर आप अपने आप को इस बीमारी से नहीं बचा पाएंगे ये चीज़ मेरे दिमाग में आने लगे ये बात फिर कैसे मैं कर रहा भाई कम्युनिटी नहीं है जिस तरीके से हमारे कर जब मैं उस शादी को देखते हैं वो ही बहुत प्रॉब्लमैटिक है और मैं ये क्यों कहती हूँ क्योंकि मैं फैमिलीज़ के साथ बहुत काउंसलिंग कर अक्सर लड़कों के फैमिलीज के साथ जो समान देंगे तो लड़के वो आते हैं तो बेटों के साथ फिर चार पाँच घंटे मेरा दिमाग चार मैं अपना सिर दिमाग पे मार मार के समझाती हूँ कि आपका बेटा शादी नहीं कर पाए हाँ ठीक है ठीक है मैडम हम जानते हैं हम समझते हैं तो कहते उसको शादी कर तो 
तुम शादी नहीं करना है क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें शादी कर दे बच्चा पैदा करके और फिर जो अपने समय में वो करते हैं कौन पूछ रहे हैं और पहन ये क्या है इट ऑल्सो इज टू डू कि हम शादी के बारे में क्या सोचते हैं औरतों के बारे में क्या सोचते हैं फैमिली लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं एज अ कल्चर ये एजेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो कल्चर को हर वक्त आपके नजर के सामने आके रखता है देखो अपना कल्चर देखो हम एक दूसरे को किस नजर से देख हर वक्त है एच आई वी एक बड़ लगा दें तो बहुत कॉमन था कि जब पेरेंट्स को लगता है कि ये हमारे बेटे को नहीं कहेंगे शादी करो बच्चा पैदा करो तो फिर वो बेटे को वापस नहीं आने देते सो यूजली मैं इस चीज को अपन दिमाग से निकाल देती हूँ फिर एक दिन ये था टू थाउ एंड ऑफ टू थाउ एक इक्कीस बाईस साल का लड़का वो आया था अपने फैमिली के साथ और फिर चला गया फिर मैंने भी अपने दिमाग से उसे हटा दिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसको कभी नहीं पहनती हूँ सडनली इधर कल मेरे ऑफिस में आई तुम खाए आउ मैं क्या हुआ क्या तो उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ए मेजर हॉस्पिटल है डेनी में वहाँ दे देते शॉप टू एक बट के और ट्रीटमेंट के लिए और ये मेजर हॉस्पिटल ने वो ट्रीटमेंट किया तो अगले दिन ही मैं नेशनल गवर्नमेंट राइट कमीशन में गई फिर सॉरी एम आप का कंप्लेन नहीं ले सकते इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है मैंने कहा आप तो जोन रेट्स कमीशन है और ये एक लॉ है तो मैंने कहा नहीं हम नहीं आपकी मदद कर सकते बट बट द गुड पॉइंट इज आज नेटली बीस सारी बात यही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कमेटी है एन जी बी टी क्यू आई कमेटी तो चेंज आता है पर मैं उस समय की बात कर रही हूँ ना बीस साल का बीस साल चौबीस साल तो फिर हमने कब फिर हमें कुछ करना पड़ेगा हम वी मस्ट चैलेंज दिस लो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम सेक्शन थ्री सेवन सेवन को चैलेंज करेंगे और फिर जब हमने देखा कि सेक्शन थ्री सेवन सेवन जो है बहुत स्ट्रेंज लो पर उस वक्त पॉक्सो नहीं था जो कि चाइल्ड सेक्शुअल अब यूज के लिए था तो चाइल्ड सेक्शन अब्यूज भी सेक्शन थ्री सेवन सेवन के तहत प्रोसिक्यूट होगा फिर भी एज पर रीडिंग डाउन ऑफ द लॉ कि आप एडर्स जो हैं क्योंकि अगर आप माइनर के साथ सेक्स कर रहे हो रेप पर आप एडल्ट ऑफ द सेम सेक्स को इस लॉ के दायरे से हटाए और ये सेक्शन थ्री सेवन सेवन में भी सेक्शुअल अब्यूज अगेंस्ट एनिमल्स प्रोसिक्यूट कर सकते और अब बारे में देश में इस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करते पर ये होता है बहुत ज़्यादा होता है होता है अब्यूज ऑफ सॉफ्ट बहुत ज़्यादा कुत्ते गाय गोप्स डोंकी इसका जो अब्यूज होता है मैं क्या बताऊँ तो हमने कहा ठीक है आप सिर्फ जो कंसेंटिंग अडर्स कंसेंटिंग अडर्स ओवर दी जो बेटी है ना कंसेंटिंग आप उनको इसके दायरे से हटाए और फिर वो जर्नी शो हो गई हाईकोर्ट ने हमें बाहर कर दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट गए फिर हाई कोर्ट आए और फिर टू थाउजेंड नाइन में बहुत अच्छा जजमेंट मिला था जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको हारिज किया एंड उस वक्त टू थाउजेंड नाइन में जब भी हाईकोर्ट का जजमेंट आया था वाकई में 
Yeah, but so it's one of the one which always stayed, yes. How I is in the air. I feel poor magic a hickey up for eight time and said, Jab kya, be a hot kush tea, would I get her, my missa? Jab your judgment died her, was time kiss or stream. Okay, men a cabidi so chataki, jiti jit is in the game, may set time they come. Kavuat are. इतने सारे यंग लोग अपनी सेक्सुअलिटी लेके ओपन हुए कितने सारे लोग अपने फैमिली से इसके बारे में बात कर सके इन्वायरमेंट है चेंज और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉरी फिर कर सो वी वेन बैक नदर एट ईयर्स लती अब के भी लोग थे जिन्होंने कहा समझ लोग थे जिन्होंने कहा देखे हम यहाँ है हमें जस्टिस दीजिए हम यहाँ नहीं सुनिए फिर सुन सुप्रीम कोर्ट ने सुना और फिर वो नवते सिंह जो का जजमेंट आया था और दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट फिर उन्होंने वापस लिया और अभी होमोसेक्सुअलिटी डी देख वन एवलास्ट तो होमोसेक्सुअलिटी अभी डिक्रिमिनलाइज्ड है जो बहुत ही अच्छी बात पर उतना ही उतना तक ही सीमित है कि आप सामान लेंगे कि लोग चोर उठे के भूमिगत डरस नहीं है पर एक डेमोक्रेसी में रहने के नाते जो राइट्स सारे सिटीजन्स को इस देश के सारे सिटीजन्स को जो मुझे समझ में नहीं रहता बिल्कुल समझ नहीं आना कि आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और आप ही के फेलो सिटीजन्स को राइट टू मैरी राइट टू इनहेरिट राइट टू अ डॉ जो राइट्स हम जो नॉर्मली सबके होते हैं हम लोग सोचते भी नहीं है कि वो राइट्स है यार हम मैरिज के लिए राइट टू मैरिज सोचते हैं बिल्कुल नहीं अगर आपने शादी नहीं की तब प्रॉब्लम है राइट प्रॉब्लम इसमें नहीं शेयर तो पर यार हम इन लोग डिनाई कर रहे हैं कि आप शादी नहीं यू डोंट हैव द राइट टू मैरिज ये क्या सोच है तो अब मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में ये क्लियर अभी भी क्लैरिटी नहीं है और मैं इसके बारे में बहुत सोच रही कि कई लोग कहते हैं कि नहीं राइट टू मैरी होना चाहिए पर मुझे लगता है सिविल राइट्स होने चाहिए क्योंकि यार राइट टू मैरी को लेके सबसे ज्यादा पुशबैक होने वाले सब लोग हिंदू मुस्लिम क्रिस्टियन सब लोग सारे तरीके ग्रुप्स जो सर कहते हैं कि मैरिज हैज टू बी बिटवीन मैन एंड वोमन तो मुझे लगता है कि इसको नहीं कि बहुत पुश बैट होगी पर सिविल राइट्स एक ऐसी चीज है जो कि सबके लिए खुद अगर आप समलैंगिक हैं या हिंदू हैं जो मुसलमान से शादी करना चाहते हैं या मुसलमान हिंदू से या दरित हैं जो नॉन दरित से शादी करना चाहते हैं जो भी जो भी कॉम्बिनेशन मुझे लगता है अगर सिविल राइट्स हो सबके क्योंकि अभी आज के तारीख में अगर मैं मुसलमान से शादी करना चाहती हूँ आई थिंक प्रॉब्लम मुश्किल हो गई अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ बट अकॉर्डिंग टू वॉट इज है and there are laws which are coming in now some states were hain na love jihad hain na to ab ab mujhe ye nahi samajh mein aata ki state hamare bedroom mein aake kadam hi nahi aake ghus ke baithi hui hai aaj ke tarikh mein state hame bata rahi hai aap kis kya tha sakte hai kya pehen sakte hai kya kis se shaadi kar sakte hain kaise divorce karenge ye sab state ka hai shut मुझे लगता है फ्रॉम विदेर ये गलत है मैं नहीं कह रही थी देर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन 
मैं थी क्वालिटी तो होनी चाहिए बट आई थिंक देन वी गो बैक टू द क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट एवरी थिंग कम्स टू रिस्पेक्ट ओनली दैट एंड इवन आई मीन कोटिंग द फेमस लव इज लव दैट इट्स उसके इनहेरेंट इज रिस्पेक्ट मतलब आई एम टेकिंग जस्ट फ्रॉम यू बिकॉज दैट एंड आई मुझे तो पता है अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग ये ये मेरी नेव एंड आई थिंक इट्स ऑन अबाउट लव इट इज नथिंग एल्स इट इज अबाउट लव अवर रिलेशनशिप्स विद विच आर दस देर हैव बीन वेन्स इन दिस मूवमेंट एंड ऑफकोर्स देर इज अ लॉन्ग वेट इन फिट कोई माफी बहुत पर उसमें आपकी एक पर्सनल स्ट्रगल रही होगी लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे और जब आप उस बच्चे की भी बात कर रही हैं कि वो आया और उसके बाद अपनी केयर वो शुरू किया पर जस्ट वो एक नॉर्मल मतलब वो एक स्ट्रगल एवरी डे जस्ट टू टेक केयर ऑफ दैट वन चाइल्ड वो कैसी स्ट्रगल थी मतलब आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है जानना कि हम हर एक लेवल पर हर एक दिन में कैसी स्ट्रगल करते हैं ताकि उन लोगों को विन नजर आती है पर उसके पीछे का बहुत कुछ नजर नहीं आता एक्चुअली जो आप कह रहे ना स्ट्रगल की बात मुझे लगता है कि स्ट्रगल इतना नहीं हुआ है अच्छा इंटरेस्ट और शायद इसलिए मुझे नहीं लगा कि स्ट्रगल इतना हुआ है क्योंकि मैं बहुत लकी थी कि ऐसे लोग मेरी जिंदगी में थे जिन्होंने मुझे इतना स्ट्रेंथ दिया इतना सपोर्ट किया क्योंकि मेरा तो बहुत अनबेरी आई एम अ स्ट्रेंज पर्सन इन द सेंस कि अक्सर जब कुछ शुरू करना पड़ता है ना लोग सोचते हैं कि अरे पैसा होना चाहिए ये होना चाहिए करो पर मुझे लगता है कि भाई अभी ये करना तो करना है हाँ फॉर समॉट रिलीजियस आई एम नॉट अ बिलीव एन ऑर्गेनाइज रिलीजन मुझे लगता है कि सब पावर हैज ब्रॉड दिस it this whether it is an animal or you but me into my net and then supposed to do what i have to do with them they've come to me for a reason and it is got the blue ocean after that which is a ridiculous or fucking at anything it is most illogical <laughs> of course i look at myself and say this is not scientific it is not logical and <laughs> so it's so what the woman what a bagel for that But when I'm a bitch, I say, and I'm a bitch, I say, I say, but the more what of it, but what are the subtleties? Subtleties what are that? Um, and is he much like that? I think part look just. Really, part look just they have to do something. अपने आप को रोकते हैं क्योंकि एक तो ये घबराहट हो जाती है कि ये मैं क्या करूं मैं हमेशा कहती हूं कि इन द टॉक आई एम नॉट अ बिग पिक्चर पर्सन वेरी पुलिट क्लीन करेक्ट थिंग टू से बट मुझे याद है जब कैन उन शुरू किया था लोगों ने कहा कई लोग मेरे फ्रेंड्स या दोस्त अरे यार इतना बड़ा दौर हुआ तुम क्या कर पाओ और दूसरा तो भाई पास कुछ नहीं है और फिर तुमने ये सब शुरू कर दिया बोलते यार ठीक है शायद हमारे देश में करोड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनको जिनके लिए वायर करना बहुत जरूरी है और मैं जानते मैं नहीं कर सकता पर जो यहाँ आए जो मेरे साथ हैं जो मेरे बच्चे हैं अभी इनके तो मैं कर ही सकती हूँ 
तो एक चीज मेरे दिमाग में बहुत क्लियर हो कि हम लोग अगर बिग पिक्चर का देखें ना कि आप बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं कुछ कर सकते पर अगर वो एक जान अपने दिल में लेकर वो एक बहुत है इस देश में बहुत है हम लोग सब हम लोग सब कर सकते अब वो एक बच्चे को एक औरत हो एक जानवर के देखवाई के जैसे सही ना कर सकते हो ना इतना लगता है कुछ नहीं था और आपको बहुत अमीर दिन होने की जरूरत है वो करने के लिए मुझे लगता है कि हम लोग को ना ये जो बड़ी समस्या हम क्या करेंगे नहीं उस सोच से हटता बहुत जद हुई तो और ये काम करने से मुझे जो मैं बहुत ही अपने आप को साइंटिफिक मानती हूँ वो और ट्राई टू बी साइंटिफिक एज मच इज पॉसिबल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे एक मेरे एक दूसरा साइड भी है मेरी सोच की जो बहुत अनसाइंटिफिक इन लॉजिकल सोच है मैं जो ऑर्गेनाइज रिलेटेड में मैं बिलीव करती हूँ पर अब मैं इस मन में आके डिस्टमी के बारे में सोचती हूँ अगेन लाइज ऑफ द फेस ऑफ साइंस लाइफ इन एवरी डॉट डॉक्टिक बट आई थिंकिंग हाउ इतने लोग हैं इतने जानवर हैं पर यही क्यों मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि इनकी देखभाल मैं करता हूँ ये कैसे मेरे पास और क्यों आए सो नाउ आई एम बिकमिंग अ बिट थर्टी हंड एक्टिंग वाई मैं थिंकिंग लाइक दिस बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एनी बट बट ऑल आई नो इज दैट लेट हो वत खुश इस न ट्रूथ भी मैं एड कर पर वेरी लक वेरी तो आपको कभी मतलब आई एम श्योर ही होता ही होगा पर वो कशन कश तो होती होगी कि जैसे आपने बोला कि गैर हूँ मैं थर्टी चिल्ड्रन अब उस थर्टी फर्स्ट है अब उस और बहुत हैं थर्टी फर्स्ट आई श्योर है ना तो वो कश्मकश तो चलती हो भी कि कैसे उनको ना रखें और तो उस कहते हो रास्ते भी कर आते ये नहीं कि थर्टी फर्स्ट नहीं रखा रखा अभी एक और बच्ची हमारे पास आ रही पर एक चीज मैंने देखी कि एक तो हम नाज को इतना बड़ा भी नहीं करना चाह रहे कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर नहीं। कुछ कर नहीं पाएंगे तो एक चीज़ हम देखिए कि हमने कहा कि अच्छा अगर मेरे पास अभी इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज है कि इसको हम शेयर कर तो हम दूसरी संस्थाओं के साथ ट्रेनिंग करते हैं एक जमाना था कि जब हमने कैरो शुरू किया था उस वक्त कोई संस्था पॉजिटिव बच्चों को नहीं रखे आज के जमाने में बहुत नहीं रख रहे रख रहे इंटरफ्रेंट हुआ है बच्चे और हम बहुत ट्रेनिंग भी कर रहे हैं बैकअप सर्विस प्रोवाइड कर रहे तो हम लोग बच्चे दे रहे हैं बट बी आर डेफिनेटली रिच आउट तो बट मिशरी तो लगता होगा अनुमेश देखिए वो तो रहेगा वो तो रहेगा पर जो बच्चों को मैं जानती हूँ कोई भी संस्था नहीं देख पाई थी उस बच्चे को ऑफकोर्स ये नहीं क्या हो गया हमें इस ऐसे बच्चे को रास्ते में थोड़ी मत छोड़ेंगे कर ही नहीं तो फिर कर नहीं सकते <laughs> तो और और इसमें और क्योंकि मैं एक शेक्टर जानवरों के लिए भी चलाती हूँ उस पर भी उसमें भी नहीं होता कोई फर्क नहीं है तो जो भी आप जिंदगी में करोगे ना ये कश्म कश्म हमेशा रहे कि वो कट ऑफ पॉइंट क्या है और देन यू हैव टू टेक योर सेल्फ ठीक है अगर एक अंधा जानवर है मैं उसको रूप पर नहीं छोड़ूंगी नो मैटर वॉक अगर एक कोई बच्चा हॉस्पिटल में एकदम अकेला 
है और कोई है ही नहीं उसकी देखभाल करने के लिए और कोई संस्था नहीं मिल रही उसको डालने के लिए उस संस्था में शायद हम नहीं गए उस पर ए भाई है कि नहीं भाई बट जहाँ तक हो सके भी हैव टू बी सेंसिबल ओजनिया तो क्योंकि देखिए अब वी आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग केयर ऑफ फॉर लाइफ केयर वो लार्ज नंबर्स नहीं हो सकते हाँ हम एक चीज कर सकते हैं हम और ये मोस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और करते हैं कि हम सिर्फ ये दिखा सकते हैं कि व्हाट इज पॉसिबल ए हाँ पॉलिटी केयर इज पॉसिबल जब आप बच्चों की संस्था के बारे में सोचते हैं वो घर भी हो सकता है बच्चों ठीक है हमारे लिए तो ये वह लक्ष्य आप अंदर आइए आपको नहीं लगेगा कि आप ऊपर जाइए नहीं लगेगा कि संस्था ये तो घर इसलिए मेरी लड़ाई अथॉरिटीज के साथ इतनी होती है क्योंकि आप नाक के अंदर होते बात जब आप अंदर आएंगे आप हमारा नाम नहीं ले और मैं हमेशा कहते क्यों हाथ रोक के नाम नाते बर्तन उबर है बात बहुत है वे डी यू वॉट द नेट हाँ दैट इज ऑल्सो गुड प्रॉब्लम ये सीरियस विच इज द प्रॉब्लम देन हमारे रॉस भी बहुत जबरदस्त जो नाइन जस्ट साइड यू कैन नॉट हैव बॉयज एंड गर्ल्स टूगेदर द सेम आई अंडरस्टैंड वाई मैं नहीं कर बट हम मैं जानती हूँ कि हमारे बच्चे बिल्कुल फैमिली एनवायरमेंट में उनकी परवरिश हुई है हाँ अगर आप मुझे कहते हैं कि एक दूसरी संस्था ऐसी संस्था हो जहाँ जो बच्चे या जिनकी परवरिश जहाँ हुई है आप उनको वहाँ ट्रांसफर कर सकते हो कीजिए पर अगर आप मुझे ऐसी संस्था नहीं दिखाएंगे तो मेरे बच्चे तो पहनी जाए और क्या आप अपने घर में बेटे और बेटियों को अलग करके प्लीज हैव फेथ एंड ट्रस्ट आई अंडरस्टैंड वाई इट्स हैपनिंग ऑफकोर्स द चाइल्ड इज टू बी प्रोटेक्ट बट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इज अबाउट वैल्यूज इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट इन द चाइल्ड इट इज नॉट ओनली थिंकिंग ऑफ इट एज एन इंस्टीट्यूशन जस्ट एंड एक चीज में कह सकती हूँ इतने सालों के बाद कि आज तक कोई इश नहीं हो तो हम अपने बच्चों पर कुछ तो फेप कर दी तो इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट जो सिस्टम है ना सिस्टम से लड़का बहुत मुश्किल है अब हम ये घर चलाते हैं बच्चों के लिए हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है हमें कमर्शियल रेट्स पे करनी पड़े क्यों क्योंकि संस्था के नाम पे हाँ पर हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं ना हम लोग अपने बच्चे को देखभाल नहीं कर पा रहे नहीं करते हैं कुछ नहीं कर रहे और हम लोग ये कर लें आप हमें एक पैसा नहीं देते फिर भी हमारे सिर्फ नाचते रहे एंड बहुत कमर्शियल रेट्स आप हमसे ले रहे हैं एक्चुअली आप ये बात आपने की तो मैं ये सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी देर से चल रहा है कि ये तो बहुत लंबी जर्नी रही है अभी भी रहेगी तो आप बहुत प्रकार के पॉलिटिशियन से पहले हाँ Because to set up an organization, I do not think is a very easy task. No, no. So and an organization such as not. मतलब पहले तो politician को ही convince करना कि इसका ज़रूरत है. तो आपका मतलब उन लोगों के साथ है. Obviously आप किसी का नाम लेने के लिए. पर कैसा interaction रहा? कुछ supportive रहे? कुछ adhi रहे? कैसे experiences थे? अच्छे हमारे लेना देना वैसे इतना इसको लेके इतना नहीं कि पंच नहीं हमें जो करना था किया और जो लड़ाई करनी थी लड़ाई की हाँ 
politicians I had and had both of me visit here or uh, across the political divide. I don't think they're, they're necessarily bad people because they're politicians. No, no. You know, what? <laughs> no, I mean, in the sense one usually thinks of them as being what they are. They may be. They may not care. But when they come here, when they come they have been very respectful. It's amazing. But I think it's also about no, आप जिस तरीके से लोग को ट्रीट कर रही हैं ना वो भी वैसे ही आपको ट्रीट करते हैं। तो बनी, the way I look at it is जो भी आए, वो आए क्या सेन इरिस्पेक्ट सच है। There is not, I thought had any images. अभी दो सवाल हैं जहाँ पे आप चाहें तो नन्हे की भी आंसर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग देखे नहीं और वो जानना चाहते हैं कि इश्क के बारे में क्या सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए क्या इश्क एक्चुअली है क्या ये बहुत डिफिकल्ट सवाल पर मुझे लगा आपसे बेहतर और किससे जाना चाहिए ठीक इश्क क्या आई थिंक इश्क इज म्यूजिक मुझे लगता है इश्क इज मोहब्बत विच इज नॉट परमानेंट हाई गॉड शिप आई मुझे लगता है इश्क इज ऑल अबाउट एम आर लविंग यूर सेल्फ इंटेंसली लविंग द अदर लाइफ इंटेंसली It is, it is being one with all means the world to you. But none of this is permanent. Like, how? When we're starting to give up a day, actually, that's, that's the beauty of all. Because, so, we talk about the same things with each other. जब पर इस जन्म में भी अगर हम में ये कैपेबिलिटी नहीं हो फिर कि हम हमें से एक ही के साथ अगर हम एक ही के साथ इस कर और वो हमारी सुविधा में नहीं रहे इसका मतलब है हम फिर किसी से इस पे वही शब्द है हम सब कर सकते हैं इन गॉड हम भी कर सकते हैं। But I also think इश्क इस नॉट अबाउट बंदे बस शुड नॉट बी। इश्क इस अबाउट इंटेंस फीलिंग एंड द एबिलिटी टू द एबिलिटी टू केयर विदाउट इट बीइंग ट्रांसैक्शनल। व्हिच फ्लाइज इन द फेस ऑफ ह्यूमन नेचर। क्योंकि हम लोग बाय नेचर बहुत ट्रांजैक्शनल अगर मैं इश्क के बारे में सोचूं ना वाकई में कि इश्क वाकई में क्या है ना मैं सोचती हूँ ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए जो भी वो फीलिंग्स हैं पर हम लोग तो अपने भगवान के साथ भी ट्रांजैक्शन करते हैं सबके साथ करते हैं इट इज एन नेचर कि आप मिलने करो फिर मैं आपके लिए वो तभी मिलूँ कहते ना वो हे भगवान जो ये मन जान तो मैं बात सुनो बस तो मैं आप प्रसाद चलाओ कि यार मैं मक्का में भी मैं चल के चल ही अगर ये क्या क्या हम कर दे रहे 
भगवान के साथ ट्रांजेक्शन और हमारे रिलेशनशिप से ट्रांजेक्शन है तो आई आई यू थिंक कि आई विश आई कुड ऑलवेज बी इन दैट स्टेट ऑफ इश विच इज नॉट ट्रांजेक्शन और इसको लेके मुझे ये बात भी बहुत मैं हंसती हूँ अपने आप पे कि जब भी मैं मैं बहुत पुराने गाने सुनती हूँ जो मेरे माँ के जबारे के गाने हैं ना वी गो अप लिस्टिंग टू म्यूजिक फ्रॉम द फिफ्टीज एंड सिक्सटीज जब भी मैं वो गाने सुनती हूँ मैं सोचती गॉड दिस धन हिंदी फिल्म इसकी वजह से मुझे कभी किसी से इतना इश्क नहीं क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन ऑफ रोमांस पता नहीं क्या इन्होंने कर दी ना मोहम्मद रफी ने किसी <laughs> कोई जा रहा है गाड़ी में या वो बस में हाँ और यू लुक एट द शोल्डर एंड द हैंड एंड द आर्म एंड इज माई गॉड दैट इज सो प्योर वाओ राइट देन यू हियर सम वन से फॉर इन लव विद दैट वॉइस इट्स इट्स ऑल अबाउट दैट इट्स नॉट स्पेशली एज यू गेट वर इट्स ऑल्सो थिंग्स ऑफ एंड डिफरेंट एट दिस एज ऑफ माइंड ऑफ कोर्स कैन आई फॉर इन लव यस बट इट्स नॉट it's uh, it's spawning in love in a very different way you understand love in a very different way right there are jab aap ek hi sai ke the ya 20 sai ke the aur 50 sai ke the aur ab at the age of 65 i'm looking at love very different here right so but the good thing is as human beings we have that capacity because love also is uplifting human mm-hmm. right um you feel a sense of love when you hear someone like abida singing alta plain me the boy to mujhe lagta hai ki of course I, I, the, but the impermanence of love is what is interesting to me feel that थिंग <laughs> 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 and felt like and his way of thinking and then i just couldn't imagine having a physical relationship with him bahut dubida ki baat until you grow to old i yet that is also true i am that is also true because i feel the same we are here so that's good i'm so glad that how the open thing happened i think the uh, they does no not the hum rafi wale versions wale hain but the uh, hani singh version has for 21 and so we not so they find joy that i don't know i'm 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 just uh, no clear i've nothing against it but if someone sings aaja meri daadi mein baith ja i'm like and then you think of both someone the same gulzar having written something uh, like the song it uh, like mora gora and then they and then it and look it's it's mind blowing it's mind blowing but i'm sorry i can't see romance in other many garden me bhakta i'm glancing for the we to so bad but for them of where i think in here i'm glad that i thought you were the safe as well thankfully oh uh, i thought but with that yeah कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि आपने जब आप भारत वापस आए तो आपने सोचा और आपके दोस्तों ने भी कहा कि आपको ये करना है 
तो ऑब्वियसली आप जगह जगह गए क्योंकि आप एच आई बी की बात कर रहे हैं एंड कॉर्नम विदाउंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो उस टाइम पे लोगों का नजरिया मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि जैसा होगा पर आप ही बता पाएंगे और क्या वो आज बदला है मतलब क्या ऐसा भी हुआ है या फिर जो आज बदला बदलाव हम देखते हैं वो हम बहुत ही प्रिवलिज नफर से देखते हैं ऐसा भी है थी देखिए सेक्शुअलिटी एक ऐसी चीज कि जब हम एच आई बी के बारे में करते हैं तो काम करते हैं एच आई बी में काम करते हैं मुझे लगता है कि अगर हम वाकई में एच आई बी प्रिवेंशन करना चाहते हैं सेक्शुअलिटी एक ऐसी चीज है जो कि हम खुद की बात कर ही बढ़ ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि टैन वो नहीं है तो हमारे काम में अगर कोई हम कुछ भी पूछ ले मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आंसर करने की और मेरा काम आदमियों के साथ बहुत मन काम है मर्दों के साथ सिर्फ समझ लगे मत नहीं पर दूसरे मत और क्या मुझे झिझक वे इन चीज़ों के बारे में बात करने की झिझक नहीं पर हाँ आज भी इतने सालों के बाद भी और इस उम्र में भी जब मैं कोई नए ग्रुप के सामने जाती हूँ इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए ये ज़रूरी बात मेरी जहन में आती है दिमाग में आती है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे मैं आज भी आज भी मुझे लगता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब ये इन चीज़ों के बारे में ऐसे बात कर सकती क्या क्या करती हो भी ये अब भी मेरे बात ये बात आती मेरे दिमाग हाँ इजी वही रहना है क्योंकि तो मेरा खुद से ये कमिटमेंट था कि मैं कभी कोई चीज किसी से नहीं छुपाऊंगी जो रिवॉर्म से कुछ और सेक्स को लेके लोग जब आप अपॉर्चुनिटी देते हैं बात करने के लिए लोग बहुत खुल के क्वेश्चन पूछ क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं आपको पूछ सकते और अभी आज तक हाँ ये बात मेरे दिमाग में आती है जो मैं कहती हूँ पर आज तक मुझे कभी फील नो डिसरिस्पेक्ट हुई कि कभी इतने सालों में मेरे काम करते और लोगों ने क्या क्या सवाल नहीं पूछे मैं पर ही वो जो डिसरिस्पेक्ट मुझे कभी नहीं एज अ मैन फैक्ट आई मस्ट शेयर दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मैं एक सेशन कर रही थी टीनेज लड़कों के साथ कमांठपुरा एरिया में जो कि सेक्स वर्क एरिया था मॉर्निंग तो ये चलिए क्या बारे में बात कर रहे थे और उनको बेस्ट पेशेंट के बारे एज ऑल्टरनेटिव स्टोर पेनट्रेशन के बारे में मैंने सब समझाया और फिर मैंने पूछा तो आप लोग समझते हैं कि मास्टरेशन क्या है ब्लैंड सब इसमें फिर मैं एक एक्शन दिखाएंगे फिर उनके एक सब बासठ तो ऑब्वियसली लैंग्वेज इज वेरी इम्पोर्टेंट तो सेशन करने के बाद जब मैं जा रही थी तो मैंने लड़कों को पूछा तो अच्छा और कुछ पूछना था और कुछ कहना है क्या उनको क्या कैसे लगा क्या उनका और आज तक मेरे नज़रों के सामने उस लड़के का चेहरा आता है तो उसने कहा हाँ मैं कुछ कब हो दे रही हूँ उनका कहूँगी सर क्या जब आप मैं पहले बात की ना मुझे बहुत अजीब सा लगा मुझे कदना सा लगा मैंने कहा आप तो दे दी हैं आप कैसे बात कर रहे हैं फिर मैंने सोचा आते इतने बेशरम है मैं शराब क्यों कर तो मैंने कहीं पता है ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है मुझे 
क्योंकि इसका मतलब है कि तुम तो खुल के मुझसे बात कर पाए राइट और क्योंकि मैं बेशरम थी तुम भी बेशरम हो लोग पर सो so, मुझे लगता है कि सेक्शुअलिटी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ऑल्सो ये जो बेशरम अपने ये बात आती है ना जो देन यू वॉन्ट टू रियलाइज कि हम लोग अपने आप को कितना अंदर से कितनी कितना अपने आप को किस नज़र से देखते हैं कि हमारे दिमाग में ये बात कैसे आप लाइक हम अपने आप को कितना जज करते हैं सोसाइटी में इतनी इतना दबा के रखा है उन बच्चों को हम कुछ नहीं सिखाते कुछ नहीं समझाते लोगों को हम कुछ नहीं औरतों को कुछ नहीं समझाते बच्चों को कुछ नहीं समझाते क्यों नहीं हमें वॉट इज स्टॉपिंग सेक्शुअलिटी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया टू वर्क बट यू दैट इज वट लाइक समथिंग वी वर टॉकिंग अबाउट before the interview started it the how we are still stuck in having that fair woman get as a bride uh-huh. and of course we're not open to talk about sexuality wo to bo hi hai matlab i hope in some parts it's happening um we hope we'll know better but i think it's happening in very limited ways in with little pockets but i worked at institutionalized i wanted to become part of the teaching system exactly because only then would we be able to bring about change kyunki dekhiye sexuality is a choice the other hum khul ke nahi samjhayenge you no know. har cheez pe impact karta hai hamare rehen sehen family planning programs attitudes towards uh, homosexuality have to be impact karta how we look at women had cheez aur jab tak hum un cheez age appropriate information pe dhyan nahi denge no what how i think we are losing out on a lot dekhiye the unicef me ek study ke thing da and on a kata ki 80% of children in india रिपोर्ट मोलिस्टेशन ऑफ सम काइंड ऑफ दिया था बहुत हाई है ये नंबर और एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हम देना नहीं चाहते अपने सिस्टम में नो इंटरेस्टिंग दैट यू टॉक अबाउट एजुकेशन एंड टीचिंग बिकॉज खैर हमारे जमाने में तो क्या ही सेक्स एजुकेशन बट आज के जमाने में भी जब sex education classes happen in the schools what i've heard are just horror stories that it is done in such a shit there was no sex education in any we do not have formal sex ed mm. we have life skill yeah so to be able not to speak about sex at all right but that is the tragedy of it ke aap to basic information be on the heed on ya make me fit and to मुझे ये बताइए वी नीड टू गिव एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड जो हमारे पॉलिटिशियंस और सब रिसिस्टेंस इज कमिंग फ्रॉम द सिस्टम वो नहीं चाहते क्योंकि उनका कहना ये है कि देखो आप इन चीज़ों के बारे में बात करोगे तो आप हमारे बच्चे और प्रोमिस हो जाए पर इट इज एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक दस साल के बच्चे को इन्फॉर्मेशन दूंगी वो अठारह साल के बच्चे को नहीं दूँ बट सेक्स एंड जो शुरू होता है और घर में शुरू होता है से आप राइट टच और रॉन्ग टच तो समझा सकते हो ना बच्चे के और ये भी समझा सकते हो कि देखो अगर ऐसे कौन पुश करे तो मेरे पास आओ और उसके लिए आपको भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए माँ बाप को नहीं पता और जब बच्चा माँ बाप के पास जाता है वो इमीडिएटली उसे शट आउट कर सकते और वो तुम्हारा चाचा है वो तुम्हारा मामा है वो तुम्हारा भाई है उसके बारे में ऐसे बात मत करो और लड़कों के लिए तो खास तौर से कोई सोचता भी नहीं है कि उनको अब्यूज हो सकता है लड़कियों को फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर लड़कों को और अक्रॉस द बोर्ड 
I have seen people leaving their sons with their drivers. I'm not saying all that in was just his name of this way of kid of Lurko he wanna bet the big cool name so it's clear. No, because let Jesse have but I ain't killed the key clear so she think okay. That is our own in the world. Huh? But it is also coming from that Eritrean Kazala standing of honor. Thank you. Achha, sab ki chayin tum ne da di. Soft soft. Ye mere ka kani hai. Ye lal mere ka wo chhanne chhanni ka chhanni hai. And ne I I think this whole thing about sex abuse is a big issue for our children. Hey. And by the way, correct to me. Ye ne ye chhupe don't know. क्योंकि इट थैंक यू कुछ ये अनकॉमन नहीं है ना कि आज आज के तारीख में भी माए अपनी बेटियों को कहते हैं अपने मामा के साथ मत जाओ अपने चाचा के पास मत जाओ फिर क्यों क्योंकि देख नो आई आज जस्ट बट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट ना एंड एंड बाय द वे इट इस थेरी इंटरेस्टिंग and this is a very anecdote. Because when we have condoms or condoms, I know one of the things I've always asked men is that your first sexual experience is mm. This is anecdotal. It is not a piece of research. Mm. But invariably, because when we were giving our condoms, it was in the context of reaching out to men having sex with men. Most of them are from rural, rural parts of our country, northern India. So, the sort of response was that average age seems to be between 8 and 10 of first sexual experience. And kis kis up? School teachers, cousins. Uncles. These are boys. We are talking about from rural areas. Who come into Delhi. These are the boys I'm talking. So, I think that if we have a child with our children, who is a girl? We need to protect each other. Because we need to protect each other. Because child sexual abuse बहुत कॉमन है हमारे कल्चर जैसे जानवरों का भी जो अभ्यूज हो बहुत कॉमन है हम इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात नहीं करते सो एंड दिस आई सी एस टेरेबल वाइडेंस क्या कर कहाँ जाए बच्चे कहाँ जाए जानवर कहाँ जाए अब मैं जानना चाहूँगी कि और क्रीचर्स कैसे आ कैसे हैं मैं आने आना बस कहाँ से उस टीशर्ट बोल ट्री क्यूकी कौन मेरा फोटो तो बस एन मेरी परवरिश जानवरों के साथ मेरे फादर ने फोर्स में जो थे तो जब भी उनका ट्रांसफर होता था वो हमेशा हमारा एक मैसेज वो एक्सेप्टर था और हमेशा वो हमें कहते मी ऑलवेज वेंट बाय दैट एम्बेसडर बॉम्बे से सिंगना सिंगला से मत वेर एवर वी वर ट्रांसफर वी वर ट्रांसफर ही नेवर गोट ट्रांसफर डाउन सो ओवर अप नो एंड ही वाज फ्रॉम सर नान ही वाज फ्रॉम सर एंड देन यू नो फ्रॉम पुणा � तो हमेशा हम तीनों बच्चे दो पुत्र ये यो सामी सिंह बुर्गा जंद सिंबेट वी ऑल ट्रैवल टुगेदर सो वी वर ऑलवेज सराउंडेड बाय एनिमल्स माय पेरेंट्स हैड डीप लव ऑफ एनिमल्स एंड नेचर बोथ थिंग्स ट्रांसफर्ड टू मी आई लव एनिमल्स एंड आई लव गार्डनिंग एंड आई डू बोथ आई डू वोकेनिक फार्मिंग सो एक्चुअली ऑल क्रीचर्स वाज नॉ 
um i decided to volunteer because i knew after setting up care home in nas main janti thi ki koi bhi care ko leke na but it you should got to it is too much so i was very clear ki i was not going to set up anything to do with care so i started volunteering with someone who had a shelter but i was appalled at the quality of care you can't do when you're pretty i was appalled ever before the film and the girl he shared also i need to show that quality care is possible just as i showed through nas that quality care for children is possible and for me it is a question of care is a question of options right <laughs> it is a human right and then my understanding of human rights evolved mujhe ye lagne laga hai ki hum sirf human rights ke bare mein kaise baat kar rahe hain kyun baat kar rahe hain kya rights sirf human tak simit hai it cannot be one species against another to ke wo my wo mera khud ka understanding evolve hone laga और फिर मैंने सोचा कि मुझे ये भी साबित करना है कि क्वालिटी केयर इज पॉसिबल जानवरों के लिए तो ऑल क्रीचर्स हैपन और पहले तो मैंने खैर सिर्फ कुत्तों के बारे में सोचा था पर तो क्योंकि मैं रूरल एरिया में हूँ मुझसे जानवर के आने नहीं तो फिर अब ऑल टाइम्स ऑफ एनिमल्स आते हैं इंक्लूडिंग काउस एंड बर्ल्स एंड गोट्स एंड आई थिंक हेयर इज अनदर लेसन कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस देश में गाय को माँ मानते हैं हाल ही में हमने सर्जरी की थी एक गाय के बिचारे सिक्सटी फाइव किलोज प्लास्टिक वो कॉड और गाय क्योंकि गाय कभी प्लास्टिक को खोल के नहीं खा सकते ना तो जो भी है वो पूरा खाते ही था तो उसके पेट में से वी टू कट सरेंजेस नीडल्स रेजर्स और मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास कोई आंसर नहीं कि हम क्या कर सकते पर मुझे लगता है कि अगर हम अपना वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम अपना अपने जानवरों को अगर हम अपने लैंड को की देखभाल नहीं करेंगे तो हम हाँ अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ पाए कुछ नहीं और ये सब कनेक्टेड है और क्रीचर्स मेरी जिंदगी में मेरे मेरे जो जर्नी है और क्रीचर्स के साथ मेरे भी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि आई थिंक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है डेथ की और डाइंग की उसमें बहुत बदलाव आया है आज मैं जिस नज़र से मौत को देखती हूँ वो और डाइंग को देखती हूँ और पेंट को देखती हूँ बहुत चेंज है और मैं इसलिए कहती हूँ और ऑल्सो आई थिंक आई हैव बिकम अ बेटर ह्यूमन बी क्योंकि जब आप क्रूलिटी को देखते हो ना और जिस तरीके से हम जानवरों को के साथ खोल रहे हैं इस कच्चन में माशा क्या बता है और फिर भी ये होने के बाद भी जानवर हमें माफ कर सकता है और हम में फिर से ट्रस्ट कर सकता है ये एक बहुत बड़ी सीट है मेरे और जिस तरीके से मेरा मेरे रिलेशनशिप्स पर चेंज हुए हैं लोगों के साथ इस सीख की वजह से आई हैव बिकम अ बेटर ह्यूमन बींग द एबिलिटी टू ट्रूली फॉर गिव आई है आई थिंक आई हैव टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड इन जानवर कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट सो यू वर्क एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि जानवरों के साथ काम करते हुए यू ऑल्सो रियलाइज 
एम मोह जो होता है ना आउ टू स्टार्ट इन इन मदे हाय मैं आई वाज वेरी क्लोज टू ऑफ बस कॉल्ड संपो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउस शी केम टू वेन एंड वी फर्स्ट स्टार्टेड इन इन न्यू लेवल न्यू लेवल उसको ग्लैंडर्स हो गए जो मोटो फाइबर डिजीज है very contagious so by government orders we had to put her down aur uska uh, healthy absolutely healthy coach is sana we have to put her down so you have to learn to let go you have to how do you deal with that pain बहुत मुश्किल बट दिस जर्नी ऑफ माइंड आई थिंक इन दिस लाइफ हैज इज बिकमिंग मोर कंप्लीट बिकॉज ऑफ माई आई एम सो लकी टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ नॉन ह्यूमन लाइफ इट हैज मेड मी a distant vital person i it's made me a born person but just how do you see pain and death differently now you know i i i don't i i think when i look at people who completely get shattered by death I can't I don't and I have lost people who are deeply connected deeply but I've been able to can to to continue with my life and I thought I couldn't I wouldn't have been able but I more as I and I can. And I've lost children I'm very close to. I've lost parents. I've lost my brother who was my soulmate. I've lost a dear partner. So I've I have still been able to not Keep up hope. So uh, yeah, I think animals have a lot to teach us. And on my, I'm just wish to keep children know who your opportunity name will be. Keep animals say, animals will know and animals will love them. It's a very big loss in their life. Very big. And when they look at the animals, they say, "My child, he's a dog. 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 मुझे उस बच्चे के लिए बहुत तरस आते हैं क्योंकि कितना मिस करेगा वो बच्चा कितना प्यार मिस करेगा और उस माँ की जिंदगी में भी कितना कम प्यार है राइट सो आई थिंक बहुत जरूरी है कि एज एल जहाँ हमारे कल्चर में ये इनग्रेंड है लव फॉर एनिमल्स वैसे है होना चाहिए रहे अगले दिन मैंने एक देखा एक फार्मर छूट से बछड़े को उसकी ऐसे उठा के ले जा रहा था और वो बछड़ा अपनी माँ की तरफ देख रहा एंड आई एम थिंकिंग हाउ कैन वी एस एम पीपल डू दिस बच्चों को ऐसे छोड़ दे राइट बाई वे हैंड जस्ट इज डिफिकल्ट It's very difficult to see what we do with animals. So I really want us as a culture to learn to start caring because when we start doing that with animals, we will also start caring about each other. I too have some to go ask regarding that. To my age, children, na, but some children are not able to jump back. So, my 
मैं इस कॉन्फ्लिक्ट से पर्स में नहीं बहुत गुजरी हूँ अभी तक रिजॉल्व नहीं कर सकी बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस पीपल ह्यूमन बींग्स हु हैव इमेंस लव फॉर एनिमल्स एंड देन स्लाइटली लेस लव फॉर अदर ह्यूमन बींग्स But just because they may not be know to the same identity as you are, whether it is in terms of religion, caste, etc. And on the other hand, I have come across human beings who will fight and fight for the rights of the oppressed and the exploited, but will mistreat Adams in my own head. I am unable to resolve this conflict within a human. That how can you be kind to a species and not be kind to another one? And both cases exist. Yes, absolutely. Because I think as human beings, the supposedly more evolved species, we are able to justify. certain ways of thinking without analyzing so for example other ko human rights pe mein believe karte hain aur kaam karte hain par janwaron ke bare mein unka bilkul hmm deewar hai unki aankhon ke saamne ya aksar janwaron ke saath jo kaam karte hain wo kahenge ki hame human beings acche nahi lagte nahi aur wo acche lagte hain jo mari jaate hain we don't care ha all that na all that That is about conditioning. You're brought up to believe in a system, to believe in a way of thinking, believe in that like, caste and religion and all of that. That's why it's all about unlearning and teaching our young to respect, to love. I me pisi baat doorari ho ki respect. बहुत लर्नड बिहेवियर और अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे ये बात हमेशा रहेगी हम सिर्फ अपने जैसों को चाहेंगे अपने जैसों को क्योंकि वही हमें सिखा रहते हैं कि ये सही है ऐसा ही आदमी सही है और कोई है तो डू नॉट ट्रस्ट do not love because they are lesser par aise bhi log hain jo of pressed ke bhi that they hain sab kuch par janwaron se unko fuck do hain ha ha unke it but maha wo oppression nahi dekh pate nahi dekh pate kyunki they think of themselves as superior beings unki nazar mein to wo to jaan hi nahi hai na क्योंकि शायद उनकी नस शायद उनकी जिंदगी में जानवर के साथ कोई तारुक नहीं रहता क्योंकि अगर एंड दैट इज वाई मुझे हमेशा लगता है कि ये अपने अब्बे भी पचिकने गए एक बार बहुत छोटी थी मैं मैंने कहा अपने फादर से मैंने कहा आई डोंट लाइक कैक्स मैं फाद ने क्या फेर भाई I'm a dog person, Daddy. Look at Charlotte. You're a dog person, but both like cat. How many cats have you had? No, let none. But I know I don't like them. They said okay. Few days later, he went and bought us two kittens. <laughs> and I never cared for one. They've been loving. My parents were so adorable. Now when I think back, of course, at that time, I thought they were the worst parents of the state. तो मैंने कहा कि देन ऑफ कोर्स आई फेट इट लव विद द कैट्स सो देन अयर लेटर यू वर जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग एंड माय पार्ट इज सो नाउ आर यू अ कैट पर्सन आल्सो सिट जस्ट हम अ कैट इट्स नॉट सो सो इट्स इज गुड रिमेंबर दैट देयर इज नो सच थिंग इज नॉट लाइकिंग सम आई सेड ठीक एंड यू नो व्हेयर दिस लर्निंग ट्रांसलेटेड फॉर मी अबाउट जब कैरूम शुरू हुआ था दो हजार 
में बहुत सारे तो कुछ साल बाद हमारे बच्चे दो बच्चे आए स्कूल से और अपना बैग फेंका और मैं उधर ही थी और दोनों बात कर रहे और मैंने कहा अपने कोई क्लासमेट के बारे में कि हाँ वो तो छक्का है मेरा उसको यू कैन डिमाइज मेरा पारा कहाँ तक पहुँचा राइट गुस्से में लत बत गए मैंने कहा माई कॉट क्या मैं समझ लें कि दो साथ काम कर रही हूँ एक वॉलेटी रिस्पेक्ट लव की बात कर रही हूँ और मेरे ही बच्चे जिनकी परवरिश इस घर में हो रही है ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं कम्युनिटी तो मेरा तो एप्पल देन सडनली ये सेट लो मोर आई एम नॉट द चाइल्ड यू आखिर ये बच्चा ऐसे कह रहा है इसलिए कह रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने क्लास में इसके साथ पेड़ के साथ हैं तो सूर वही तो सीखा होगा ना तो नहीं सीखा ना ऐसे वर्ड्स हम यहाँ नहीं यूज करते तो मैंने कहा आप मैं क्या करूँ गुस्सा तो मैं ईमेल की मैंने कहा आई डोंट वॉन्ट टू हियर ऑल्स बट ऐसा दिस नोट इन मैं सोच रही थी तो दो दिन सोचा फिर मुझे ये याद आया बिल्लियों की कहानी कि डैडी ने भी तो ये कवर किया था क्योंकि मैंने कहा था डोंट लाइक कैट्स सो देन वी हायर एट आर फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी एज अ कैर बुक और कैर बुकर्स क्या करते हैं बच्चों के लिए वो देखते हैं कि वो खाना ठीक से खा रहे हैं कि नहीं उनका स्कूल बैग तैयार है कि नहीं फोन वर्क हुआ कि नहीं हॉस्पिटल जब जाते हैं वो हॉस्पिटल ले जाते हैं कोई बीमार हो तो उनके साथ बैठते हैं हॉस्पिटल में या कोई घर में बीमार हो तो उनके देख पा केयर वर्कर्स ये सब कर तो अपने किस कम्युनिटी मेंबर को केयर वर्कर के पोजीशन पे हायर उसके बाद वो दिन घिन और आयस ने अपना नजरिया ही बदल गया क्योंकि आप वही था तो इट इज अबाउट टीच इट इज अबाउट टीच और ये बच्चे बिन पुश तो हमारे ट्रांस को दे है तो उन्होंने कहा हम उनको भैया या दीदी बोले हमने कहा चाहते हो उनको पूछो मैंने वो क्या चाहते भैया या दीदी आफ्टर दैट दैट ऑल्सो सो सो ऑफ कोर्स इट इज अबाउट टीच एंड ऑल्सो बी सेंसिबल एज एन एडल्ट बिकॉज योर फर्स्ट रिएक्शन कुड बी ऑफ एंगर नो या सो इट्स वेरी ईजी मेरा बैटरी बन गया था नहीं है मैं आखिरी सवाल विशाल तो मैं और कुछ पूछ मत हो रहा और मुझे लगता है कि सबसे जरूरी सवाल इट्स वेरी इजी फॉर मी टू आस के वॉट कीप्स यू गोई सो आई बिकॉज दैट माइट वी अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बट मेरा सवाल ये है कि उतनी हिम्मत रोज रखना कहाँ से मतलब कैसे आता है और मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाहती हूँ ताकि और लोग जो काम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेस हर चीज़ में देखने पड़ते हैं इंसान को आप एक सिस्टम से लड़ अल्टीमेटली तो सिस्टम से लड़ना आसान था नहीं है हर चीज में तो निराश होते ही हैं लोग आपने मुझे बताया कि आपके अंदर वो नहीं आता जो कि बहुत ही अच्छी बात है बट क्या लोगों को ऐसा अपने अंदर क्या सोचना चाहिए कि जिससे वो उन्हें लगे कि हाँ होप है पता नहीं ये कैसे हो रहा है मेरे साथ पर हो रहा है पर एक चीज में जरूर कहूँ 
que o próprio amor de Paris. Ou a semana pele cai. Ou a gente diz que é do que a louca de ela. To have so much faith and courage. एक तो हम जब हम कुछ करते हैं ना चेंज दिखता है और उससे हमें लगता है कि हम राइट ट्रैक पे हैं और कुछ कर पाए पर जो प्रॉब्लम इतना बड़ा है उसके बारे में सोच के कुछ नहीं करना वही चीज हमें रोकती है और उससे एनर्जी बहुत कम क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अगर कुछ ऐसी चीज देखता है जिससे कि उसको ठेस पहुंचती वो कुछ नहीं करना चाह सब लोग करना चाह क्योंकि दैट इज ऑल्सो ह्यूमन नेच कि हम किसी का दुख नहीं देखते हैं देखा चाहते हैं और हमें लगता है कि कैसे क्या करें हम पर अगर आपको एक जिंदगी को छू पाए वही बहुत क्योंकि उससे आपको क्योंकि हम सब जो करते हैं ना इसलिए नहीं करते कि हमें एक बार किसी ने मुझे कहा कि आप तो बिल्कुल मदर तरीसा जैसा मैं को बिल्कुल नहीं मुझे इतने बोरे मत बनाओ बिल्कुल मदर तरीसा जैसा पर हाँ मदर तरीसा ने भी वो तो अपने भगवान के लिए कर रही थी ना उनका वो कनेक्ट था और मेरा क्या है वो एक जिंदगी छू के अगर मैं चेंज ना था सोचो मुझे कितना और जब आप किसी की जिंदगी में खुशी लाते हैं आपको जितना में वापस मिलता है उससे वो सौ गुना ज्यादा और That's a big. It's also selfish at one level, but you do what you do because you get back so much. And you aren't making a difference in a life. Who life? Human? Who? Ya jambar ka? Who? Alanta? Ya planti? Ya. Look at. Aaj ke COVID post COVID ek cheez bahut kya ki agar hume abhi bhi ye baat samajh nahi hai. ह्यूमन सोई और जानवरों के बीच जो कनेक्ट अगर हम उस कनेक्ट को समझ नहीं पा रहे फिर कोविड जैसी चीजें अरे वही खत्म कर दे सो आई 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 थिंक I think I'm so blessed. I'm so happy. I can do what I'm doing. That I and they satisfied. And today I can, I can die, having felt that I have achieved everything that I. I am very much inspired. I already was, but now I am launched. Up more in degrees to measure later, fine girl. But thank you so much. I am not a very formal person. I think I'm gonna go with it. Ah, slowly. We have only had. I am hoping that your story will be heard. All the way to the top. In which matter, my thought, I think I ought to cut it. तो थैंक यू क्या आपने इतना टाइम दिया अरे बोल तो अरे सब फूल नाउ नो आप कुछ डिस्टर्ब करते हैं मेरी कभी भी ऐसा करते नहीं है बेकार के बट एट्स एन ओके थैंक्स टू लॉक